let us all try to be worthy of your windows centenary. சென்னை ஸ்ரீ அரபிந்தோ சொசைட்டியின் சார்பாக நடைபெறும் இந்த சட்சன் கூடலுக்கு அனைவரையும் வரவேற்கின்றோம் ஒவ்வொரு வாரமும் சனிக்கிழமை அன்று இந்த சட்சன் தொடர் நடைபெற்று வருகின்றது இந்த வாய்ப்பினை நமக்கு அருளியுள்ள பகவானுக்கும் ஸ்ரீ அன்னைக்கும் நமது நன்றியை முதற்கண் அவர்களது நன்றியையும் வணக்கத்தையும் அவர்களது பொற்பாதங்களில் சமர்ப்பிப்போம் இன்றைக்கு நம்மிடையே உரையாற்ற வந்துள்ளவர் திருமதி ஷியாமலா அவர்கள் அவர்கள் கோவை ஸ்ரீ அரபிந்தோ சொசைட்டி அதில் செயலராக இருப்பவர் அந்த சொசைட்டியின் செயல்களில் நெடுநாள் மிகுந்த ஈடுபாட்டுடன் பணிபுரிபவர் அவர் பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் 
மற்றும் அன்னை எழுத்துக்களில் நன்கு பரிச்சயமுடையவர் அகில இந்திய மாத இதழ் ஆங்கிலம் அதனுடைய தமிழ் பதிப்பு கோவையில் இருந்து ஒவ்வொரு மாதமும் கோவை ஸ்ரீ அரவிந்தோ சொசைட்டி பொறுப்பேற்று அதை வெளியிட்டு வருகின்றது அந்த மொழிபெயர்ப்பில் மிக பெரும் பங்கு திருமதி ஷியாமலாவுக்கு உரியது ஆகையால் அவரை இந்த சர்சங் கூடலுக்கு சென்னை ஸ்ரீ அரவிந்த சொசைட்டியின் சார்பில் அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் அவர் இன்று நம்மிடையே உரையாற்றியிருக்கும் தலைப்பு மகத்தான கண்டுபிடிப்பு அன்னையின் கூற்றான த சுப்ரீம் டிஸ்கவரி என்கின்ற அன்னையினுடைய அருள்மொழிகளை அருள்மொழிகளை அதனுடைய தமிழ் மொழியாக்கம்தான் மகத்தான கண்டுபிடிப்பு என்பது அது குறித்து அவர் என்று பேச உள்ளார் அவரை இந்த உரையை ஆற்றி கொடுக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் ஓவர்டியு ஷியாம்லா மேடம் வணக்கம் எல்லோருக்கும் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் எனக்கு இந்த நல் வாய்ப்பை நல் நல்கிய திரு சிவகுமார் அவர்களுக்கும் சென்னை கிளைக்கும் ஸ்ரீ அரவிந்தர் சொசைட்டி கோவை கிளை சார்பாக நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்து சொல்கிறேன் நான் இன்று உங்களிடைய உரையாற்ற இருப்பது ஸ்ரீ அரு ஸ்ரீ அன்னையின் த சுப்ரீம் டிஸ்கவரி என்கிற தலைப்பை பற்றி நாம் பார்க்க போகிறோம் அதாவது இந்த சுப்ரீம் டிஸ்கவரி வந்து ஒரு சின்ன புக்லெட் தான் அது சப்தால் அவைலபிளா இருக்கு அண்ட் வால்யூம் டூ டூலேயும் கூட இருக்கு ஸோ இதுல என்ன இதுல அது என்ன சொல்லியிருக்காங்க எப்படி செயல்படணும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழகா நமக்கு எடுத்து கூறிக்கிறாங்க அதை பத்தி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம் அன்பர்களே இப்பூ உலகிலே ஒரு தன்னிகரற்ற யோக பாதையை செப்பனிட்டு நமக்கு அழித்து சென்ற ஸ்ரீ அரவிந்த ஸ்ரீ அன்னை அவர்களின் பாத கமலங்களில் விழுந்து வணங்கி இன்றைய உரையை தொடங்குவோமாக ஸ்ரீ அரவிந்தர் ஸ்ரீ அன்னையின் குழந்தைகளாகிய நாம் அனைவரும் ஒன்று கூடி சில மணி துளிகளை கழிப்பதை நான் ஒரு பெரும் பெயராக கருதுகிறேன் நாம் பிரார்த்தனைகளும் தியானங்களும் புத்தகத்தில் எந்த ஒரு பிரார்த்தனையை எடுத்து படித்தாலும் நாம் வணங்கும் தெய்வமாகிய ஸ்ரீ அன்னை இறைவனிடம் எவ்வளவு பணிவாக உரையாடுகிறார் என்பதை உணரலாம் உலகில் மற்ற அனைத்து யோகங்களும் மதங்களும் இறைவனை அடைவதையே குறிக்கோளாக கொண்டிருந்தனர் ஸ்ரீ அரவிந்தர் ஸ்ரீ அன்னையின் யோகம் ஆகிய திருவுருமாற்றம் ஒன்றே இப்பூ உலகில் இறை வாழ்வை கொண்டு வருவதற்கான முயற்சியாகும் இத்தகைய யோக பாதையை பின்பற்றுவதற்கு எவ்வளவு பணிவு நமக்கு தேவை என்பதை ஸ்ரீ அன்னை நமக்கு வழிகாட்டி சென்றுள்ளார் ஸ்ரீ அன்னை அவர்கள் பாண்டிச்சேரிக்கு வரும் முன்னரே பிரான்சில் வாரந்தோறும் நமது மனமொத்த தமது மனமொத்த நண்பர்களும் கூடி பல ஆன்மீக விஷயங்களை விவாதித்து வந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் திங்கள் இருபத்தி எட்டு
கேமரா ஸ்ரீ அன்னை அவர்கள் பாண்டிச்சேரிக்கு வரும் முன்னரே பிரான்சில் வாரந்தோறும் தமது மனமொத்த நண்பர்களும் கூடி பல ஆன்மீக விஷயங்களை விவாதித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு ஏப்ரல் திங்கள் இருபத்தி எட்டாம் நாள் நடந்த குழுவில் அவர் கூறிய விஷயங்கள் சிலவற்றை இன்று நான் உங்கள் கவனத்திற்கு கொண்டு வர விரும்புகிறேன் இதன் சாரம் எல்லனைத்தும் குறையாமல் இருக்கும் பொருட்டு அவர் அன்று மகத்தான கண்டுபிடிப்பு த சுப்ரீம் டிஸ்கவரி என்று விவாதித்த வார்த்தைகளின் தமிழாக்கத்தை அப்படியே உங்கள் கவனத்திற்கு கொண்டு வருகிறேன் இவற்றை நாம் ஆழ்ந்து கவனித்து உள்வாங்கிக் கொள்வோமானால் இவ்வரிய யோக பாதையில் நாம் செல்லும் பொழுது அதன் இன்னல்களை நாம் சிறிதும் உணர மாட்டோம் அதாவது இந்த புக்க வந்து தமிழ்ல அங்கங்க இன்னும் ஃபுல்லா தமிழ்ல இல்ல தமிழ் மொழி பெயர்ப்பை பார்த்து நான் கொஞ்சம் அதுல இருந்து எடுத்து உங்களுக்கு இப்ப நான் சொல்றேன் நான் வந்து இத ஃபுல்லா வந்து கொலோகியலா சொல்றதுக்கு தான் இருந்தேன் பட் அது அந்த அளவுக்கு கொலோகியலா சொன்னா எந்த அளவுக்கு இது ரீச் ஆகும் தெரியல அதனால நான் அப்படியே நிறுத்தி நான் இதை வாசிக்கிறேன் லாஸ்ட்ல அதோட ஜிஸ்ட் என்னன்னு நம்ம பாக்கலாம் மகத்தான கண்டுபிடிப்பு த சுப்ரீம் டிஸ்கவரி நாம் வாழ்வில் பூரண முன்னேற்றத்தை விரும்புவோமானால் நமது உணர்வு பூர்வமான ஜீவனுள் வலுவான தூய்மையான மன ஒத்திசைவை கட்டமைத்து கொள்ள வேண்டும் அதுதான் நம்மை வெளியிலிருந்து வரும் தூண்டுதல்களினால் சிதறிவிடாமல் பாதுகாத்து நமது பாதையில் அது ஒரு கலங்கரை விளக்காக திகழும் ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் இந்த மன ஒத்திசைவை அவர் அவரது குணாதிசயங்களுக்கும் ஆர்வத்திற்கும் ஏற்ப கட்டமைத்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் நாம் உண்மையான பிரகாசமான வாழ்வாக திகழ வேண்டுமெனில் நமது இருப்பின் மத்தியில் இருக்கும் இறைமையை மையமாக கொண்டிருக்க வேண்டும் அதுதான் நமது வாழ்வின் ஒளி இந்த சிந்தனை எல்லா காலங்களிலும் இந்த சிந்தனை எல்லா காலங்களிலும் எல்லா பகுதிகளிலும் பல்வேறு போதகர்களால் பல்வேறு வழிகளில் கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டு வந்தது நம் ஒவ்வொருவருடைய ஆன்மாவும் பிரபஞ்ச பேராண்மாவும் ஒன்றேதான் நம்மளுடைய செல்ஃபும் யூனிவர்சல் செல்ஃபும் ஒன்றுதான் எல்லாமே சாராம்சத்தில் அந்த சாசுவதத்திலிருந்து வந்திருக்கும் போது ஒவ்வொரு ஜீவனையும் அதன் மூலஸ்தானத்திலிருந்து ஏன் பிரித்து பார்க்க வேண்டும் நமது மூலமும் நாமும் நமது கடவுளும் நாமும் ஒன்றே என்று பண்டைய மரபுகள் சரியாக சொல்லின இந்த ஒற்றுமை நெருங்கிய உறவு மட்டுமல்ல அது அதுவேதான் ஒருவன் கடவுளை அடைவதற்காக படிப்படியாக அந்த எட்டா பொருளை நோக்கி ஏறுகிறான் தன்னுடைய ஞானம் எதுவும் கடவுளை காட்ட பயன்படாது என்பதை அவன் அறிவதில்லை தான் அடைய வேண்டிய பொருள் எங்கோ தொலைவில் இல்லை அது தனக்குள்ளேதான் உள்ளது என்பதை அவன் அறிவதில்லை அந்த மூல பொருள் தனக்குள்ளேயே இருப்பதை உணராதவரை எப்படி அவனால் அதை பற்றி அறிய முடியும் தன்னை புரிந்து கொண்டால்தான் தன்னை பற்றி அறிய கற்றுக்கொண்டால்தான் அந்த மகத்தான கண்டுபிடிப்பு சாத்தியமாகும் அப்போதுதான் பைபிளில் ஒரு மதகுரு கடவுளின் இல்லம் இங்கேதான் உள்ளது நான் இதை அறியவில்லையே என்று கூவினாரே அதுபோல் அவனால் கூற முடியும் அதனால்தான் 
அந்த மகத்தான கருத்தை உலகங்களையெல்லாம் இன்று அந்த பேராற்றலின் மகிமையை நாம் பறைசாற்ற வேண்டும் விண்ணும் மண்ணும் ஒழிக்க நானே அனைத்திலும் ஊருடுவியுள்ளேன் ஒவ்வொரு உயிரிலும் உயிர் திருப்பது நானே என்று அறை கூவ வேண்டும் இதனை எல்லோரும் என்று அறிந்து கொள்வார்களோ அன்றுதான் அந்த திருநாள் முடிக்கும் அந்த பெரிய உருமாற்றம் அப்போதுதான் கைகூடும் மண்ணியலின் ஒவ்வொரு அணுவிலும் அதன் உள் உரையும் கடவுளை எப்போது மனிதர்கள் கண்டு கொள்வார்களோ எப்போது ஒவ்வொரு வேறு வேணும் தனது சகோதரனின் கடவுளை காண்கிறானோ அப்போதுதான் வைகரை விடியும் இந்த இயற்கையை சுமையாக அழுத்தும் துன்பங்களும் தவறுகளும் அறியாமையும் பொய்மையும் இருளும் அகன்றுடைய வைகரை பிறக்கும் கடவுளின் மைந்தர்கள் உய்த்துணரும் காலத்திற்காக காத்திருக்கும் இயற்கை அன்னை துன்பத்தில் உழன்று புலம்பிய வண்ணம் நாட்களை எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லவா இதுதான் நமது மைய கருத்தாக இருக்க வேண்டும் இதை மறக்கலாகாது இந்த கருத்து எப்போதும் நம் நிலையில் இருக்க வேண்டும் கதிரவன் இடையராமல் வாழ்விற்கு ஒளியூட்டுவது போல் இந்த நினைவு இடையதா இடையராதிருக்க வேண்டும் அதனால்தான் நான் இன்று உங்களுக்கு அதை நினைவூட்டினேன் இந்த கருத்தை நம் இதயத்தில் ஒரு விலை மதிப்பற்ற மாணிக்கம் போல் பொதிந்து கொள்ள வேண்டும் அரிய பொக்கிஷமாக பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் அது தனது ஒளியூட்டும் பணியை உருமாற்றும் பணியை நம்முள் செய்வதற்கு நாம் இடம் அளித்தோமானால் அது எல்லா பொருள்களின் மையத்திலும் எல்லா உயிர்களின் மையத்திலும் குடிகொண்டிருப்பதை உணர்வோம் பின் பிரபஞ்சத்தின் அற்புதமான ஒன்றிப்பை நம்மால் உணர முடியும் அதன் பின் நமது சிறிய மகிழ்ச்சிகள் மடத்தனமான சச்சரவுகள் அற்ப ஆசைகள் வெறுப்புகள் எல்லாம் எவ்வளவு குழந்தைத்தனமானவை என்பது நமக்கு புரியும் நமது சிறு தவறுகளெல்லாம் கரைந்து போவதை நாம் காண்போம் நமது சிறிய ஆளுமையின் மூட அகங்காரத்தின் வரம்புகளெல்லாம் நொறுங்குவதை காண்போம் நமது குறுகிய எல்லைகளிலிருந்து நம்மை மீட்கும் உண்மையான ஆன்மீகத்தின் பிரவாகத்தில் நாம் இழுத்துச் செல்லப்படுவதை நாம் உணர்வோம் தனி மனிதனின் ஆன்மாவும் பிரபஞ்ச ஆன்மாவும் ஒன்றே ஒவ்வொரு உலகத்திலும் ஒவ்வொரு பிராணியிலும் ஒவ்வொரு பொருளிலும் ஒவ்வொரு அணுவிலும் இறைவனின் சாந்நித்தியம் நிறைந்துள்ளது அதனை வெளிப்படுத்துவதுதான் மனிதனின் கடமை அந்த கடமையை செய்ய வேண்டுமானால் அவன் அந்த சாந்நித்தியம் தன்னுள் இருப்பதை உணர வேண்டும் இந்த அனுபவம் பெறுவதற்கு சில சாதகர்களுக்கு நீண்ட நாள் பயிற்சி தேவைப்படும் அவர்களுடைய அகங்காரம் மிகவும் இருகியதாக அசைக்க முடியாததாக இருக்கும் எனவே அவர்களுக்கு அதனோடு போராடி வெல்வது மிக கடினமாக இருக்கும் வேறு சில சாதகர்கள் தன்னை அளித்தவர்களாக ஆன்மீகத்தில் நிலை பெற்றவர்களாக இருப்பார்கள் இவர்கள் மிக எளிதாக அந்த சாந்நித்தியத்துடன் தொடர்பு கொள்வார்கள் எப்படியும் அவர்களும் அன்றாடும் இடையராது முறையோடு உருமாற்றத்திற்கான பயிற்சியை கடைபிடிக்க வேண்டும் 
அந்த தூய ஒளியை எதுவும் மறைத்து விடாதவாறு கவனமாக இருக்க வேண்டும் இந்த ஆழ்ந்த உணர்வை அடைந்த பிறகு நமது கண்ணோட்டமெல்லாம் எப்படி வெகுவாக மாறிவிடுகிறது நம் அறிவாற்றல் எப்படி விரிவடைகிறது அன்பும் கனிவும் பொங்கியெழும் வகைதான் என்ன ஒரு முனிவர் சொன்னாரே நாம் ஒவ்வொருவரும் உள்ளுறையும் கடவுளை காண வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் கொடிய தீயவனின் உள்ளேயும் இறைவன் உறைவதை காண வேண்டும் அவனை கண்டனம் செய்யாமல் பேரொளி மிக்கவனே விழித்தெழு நீ என்றும் தூயவன் இறப்பும் பிறப்பும் அற்றவன் அனைத்து மறிந்தோனே விழித்தெழு உன் இயல்பை வெளிப்படுத்து என்று அவனை பார்த்து சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்ன இந்த அழகிய சொற்களை நமதாக்கிக் கொண்டு வாழ்வோம் அப்போது நம்மை சுற்றியுள்ள எல்லாமே அற்புதம் போல் உருமாற்றமடையும் இதுதான் உண்மையான உணர்வுள்ள மெய் காணும் அன்பின் தன்மை தோற்றங்களுக்கெல்லாம் பின்னே உள்ளதை அறிய வல்ல தன்மை சொற்களையெல்லாம் தாண்டி எல்லா இடையூறுகளுக்கும் இடையே உள்ளாளங்களுடன் இடையராக தொடர்பு கொண்டிருக்கும் தன்மை நமது எழுச்சிகள் நமது ஆசைகள் நமது தவிப்புகள் நமது வன்முறைகள் நமது இன்னல்கள் நமது போராட்டங்கள் வாழ்க்கையின் மேட்டு பள்ளங்கள் இவற்றையெல்லாம் நாடகமாக்கி காட்டும் போலி கற்பனை இவற்றுக்கெல்லாம் என்ன மதிப்பு உள்ளது மகா சக்தியின் மகோன்னதமான இந்த அன்பின் முன் இவற்றுக்கெல்லாம் என்ன மதிப்பு நம் மீது கவிந்து காக்கும் அந்த பேரன்பின் முன் நமது குறைகளையெல்லாம் பொறுத்து கொண்டு நமது பிழைகளையெல்லாம் திருத்தி கொண்டு தனது பொங்கி வரும் ஆற்றல் ஊற்றினால் நம்மையெல்லாம் முழுக்காட்டி நம் பண்புகளையெல்லாம் ஆற்றும் அந்த மகா சக்தியின் முன் இவற்றுக்கெல்லாம் என்ன பொருள் இருக்க முடியும் உள்ளுறையும் அந்த மகா சக்தி தன்னை ஒருபோதும் திணிக்க மாட்டாள் எவ்வித கோரிக்கையும் விடுக்க மாட்டாள் அச்சுறுத்தவும் மாட்டாள் அவள் தன்னையே அழிக்கிறாள் உயிர்களின் இதயங்களை மறைந்து கொண்டு தன்னையே மறைக்கிறாள் அவள் யாரையும் குற்றம் சாட்டுவதில்லை தீர்ப்பளிப்பதில்லை சாபமிடுவதில்லை ஆனால் சற்றும் இழைப்பாராக உழைக்கின்றாள் எவ்வித வேதமும் இன்றி அனைவரையும் குறையவற்ற குறையற்றவர்களாக செய்வதற்காக உழைக்கின்றாள் குறை சொல்லாமல் திருத்துகின்றாள் பொறுமை இழக்காமல் ஊக்கமூட்டுகிறாள் ஒவ்வொருவனையும் அவள் ஏற்கும் அளவிற்கு செழிப்பூட்டுவதற்காக உழைக்கின்றாள் அவள் அன்னை அவளது அன்புக்கணி நமக்கு ஊட்டமளிக்கிறது நம்மை பாதுகாக்கின்றது அறிவுரை வழங்குகின்றது ஆறுதல் அளிக்கின்றது அவள் அனைத்தும் அறிவானன்றோ அனைத்தும் அவள் பொறுப்பில் அனைத்தையும் அனைத்தையும் அவள் பொறுப்பாள் அனைத்தையும் மன்னிப்பாள் நம்பிக்கையோடு அனைத்தையும் சித்தமாக்குவாள் தன்னுள் அனைத்தையும் வகிப்பாள் அனைவருக்கும் இல்லாதது எதனையும் அவள் தனதாக கொள்ளாள் அனைத்தையும் அனைவரையும் அவள் ஆட்சி புரிவாள் அதனாலே அனைவருக்கும் அவள் தொண்டாற்றுவாள் ஆம் அனைவருக்கும் அவள் பணியாள் பணியாளாக இருக்கும் இந்த எளிய பங்களிப்பு எத்தனை அழகானது இறைவனின் கொடியே கொடியேற்றி நடக்கும் இந்த ஆசான்களின் பங்கு எத்தனை அழகானது 
அனைத்தையும் இயக்கும் இறையன்பை பறைசாற்றும் இந்த தொண்டர்களின் பணி எத்தகைய மாண்புடையது அவர்களை பின்பற்றி அவர்களது சேவகர்களாக ஆவதற்கு நம்மை நாம் இறை அன்பினால் மூழ்கடிக்கச் செய்து அன்பின் வடிவமாக திகழ வேண்டும் எவ்வித மிச்ச மீதமின்றி இந்த அற்புதமான கருவியை நமது பௌதீகத்தை இறைவனுக்கு அர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும் அப்பொழுது அவன் அதனை முழுமையாக உபயோகப்படுத்தி ஒவ்வொரு செயலிலும் அம்மாற்றத்தை மிளிரச் செய்வான் இவ்விதமான முழு அர்ப்பணிப்புக்கு எல்லா செயல்முறைகளும் மாண்புடையவையே நமக்கு இருக்க வேண்டிய ஒரே விஷயம் இலக்கை அடைவதில் நமது இச்சையின் விடாமுயற்சியும் சங்கற்பமும் தான் அப்படி இருக்கும் போது நாம் கற்பவை அனைத்தும் நமது செயல்பாடுகள் அனைத்தும் நாம் காணும் மனிதர்கள் அனைவரும் நமக்கு பாதையில் ஒரு குறிப்பையோ ஒரு உதவியையோ ஒரு ஒழியையோ காண்பித்து நம்மை வழி நடத்தி செல்வார்கள் இதை முடிக்கும் முன் நான் சில பக்கங்கள் யாரோ ஒருவர் தங்களுடைய முயற்சியில் வெற்றி பெறாமல் நொந்து போயிருப்பவர்களுக்காக இதை எழுதுகிறேன் என்று மதர் வந்து இனி வர இதுல எப்படி நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இது வந்து ரெண்டு ஹாஃப் ஹாஃப் இதா மதர் சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்படி இருக்கணும் இனி எப்படி இருக்க கூடாது இதுல நம்ம என்ன என்ன மாதிரி நம்மள நம்ம உயர்த்திக்கணும் இவ்வளோ நாள் நம்ம எப்படி இருந்தோம் இனி எப்படி நம்ம வந்து நம்மளை மாத்தி மதர் சொன்ன வழியில நம்ம எப்படி நம்மளை கொண்டு போகணுங்கிறத பத்தி பார்க்க போறோம் தங்களுடைய முயற்சியில் வெற்றி பெறாமல் நொந்து போயிருப்பவர்களாக இருப்பவர்களுக்காக இதை எழுதுகிறேன் தன்னம்பிக்கை இழந்து பலவீனமாயிருப்பவர்களுக்காக எழுதுகிறேன் இவை ஓர் ஆன்மீக சாதகன் எழுதியவை சோதனை மேல் சோதனையாக அவன் மீது வந்து தாக்கி அவையே அவனை தூய்மைப்படுத்திய தீ கொழுந்துகளாக மாறிய போது அவன் எழுதியவை இவை நீங்கள் படுத்தோல்வியுற்று வீழ்ச்சியடைந்து விட்டதாக தோன்றுகிறதா அந்த நண்பனின் குரலை கேளுங்கள் அவன் உங்கள் வேதனைகளுக்கெல் வேதனைகளையெல்லாம் அறிவாள் அவனும் அந்த துன்பங்களையெல்லாம் அனுபவித்திருக்கிறான் உலகத்தின் தீமைகளால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறான் அவனும் உங்களை போலவே கொடிய பாலைவனத்தில் நடந்திருக்கிறான் பசியும் தாகமும் என்னவென்று அவனுக்கும் தெரியும் தனிமையில் திக்கற்று நின்றிருக்கிறான் நெஞ்சம் பறிபோய் நொந்திருக்கிறான் சந்தேகமும் தவறுகளும் தோல்விகளும் அவனை வாட்டியிருக்கின்றன அனைத்து வகை பலவீனங்களுக்கும் ஆளாகியிருக்கிறான் ஆனால் அவன் சொல்வதை கேளுங்கள் துணிவு கொள் ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் உதிக்கும் கதிரவனை பார் ஒவ்வொரு விடியலும் நிலத்தை தடவும் அந்த முதல் கிரணங்கள் சொல்வதென்ன நம்பிக்கையை போதிக்கும் பாடம் அது ஆறுதல் அளிக்கும் செய்தி அது கண்ணீர் சிந்துபவனே உன் வேதனைகளுக்கு ஒரு முடிவே இல்லையே என்று வருந்தி நடுங்குபவனே கேள் விடியல் இல்லாத இரவு ஒன்று உண்டா இருள் அடர்ந்து வரும் பொழுதுதான் பகல் பழிச்சென்று பிறக்கும் சூரியனை கண்டு கனை கலையாத பனிப்படலம் எங்கேனும் உண்டா முகில்கள் மறையாது நின்றதுண்டா உயர்காற்று அடங்கி வானவில் தோன்றியதை நீ கண்டதில்லையா கணி படி கடும் பனிக்காலம் கடந்து வசந்த காலம் வருவதில்லையா உன்னிலையும் அதுவே உன்னை வாட்டும் உண்மைகள் எல்லாம் மகிமைகளாக மாறும் துன்பம் இன்பமாய் மாறும் தோல்வியே வெற்றியாய் மிளிரும் 
தனிமை மக்கள் புடைசோளும் வாழ்க்கையாய் மலரும் இசை கேடு நல்லிசைவாக இயங்கும் சில சமயம் இரு மனிதர்களுக்கிடையே உருவாகும் உள்ள மாறுபாடே அவ்விருவரின் நிதயங்களும் நெருக்கமாக இணைவதற்கு வழி கோலுவதுண்டு எல்லையற்ற பலவீனம் கூட வலிமையாக வடிவெடுக்கும் எல்லாம் வல்ல அந்த பரம்பொருள் வலிமையிழந்து கிடப்பவனுக்கு காட்சி தர அருளுவதுண்டு அவனை தனது கருவியாக கொள்வதற்கு தேர்ந்தெடுப்பதுண்டு கேள் குழந்தாய் இன்று நீ மிகவும் நொறுங்கிவிட்டதாக உணர்கிறாய் வீழ்ச்சியுற்றதாய் நினைக்கிறாய் அனைத்தையும் இழந்து நிற்பதாய் தோன்றுகிறது இந்த அவலத்தை மறைக்க உன் தன்மானத்தை காக்க ஒரு கவசம் இல்லை போல் இருக்கிறது ஆனால் என்றுமில்லாதபடி இன்றுதான் நீ மகத்துவம் பெற்று பொழிகிறாய் படுகுழியில் கிடப்பவன் தான் மலை உச்சியை விரைவில் அணுக வல்லவன் அதல குழியில் விழிப்புற்றவனே உச்சியை அணுக தகுதி பெறுவான் ஆழம் எவ்வளவு அதிகமாய் உள்ளதோ அவ்வளவுக்கு உயரமும் வாய்க்க பெறும் இது உனக்கு தெரியுமா மகத்தான பெரும் சக்திகள் எல்லாம் சடவியலிலேயே பொதிந்து மறைந்திருக்க நாட்டம் கொண்டுடன் ஒப்பற்ற அமர பிரேமை தெளிவில்லா அறியாமையுடன் உறவாட விரும்புவதும் நிழல் ஒளியுடன் இணைய இயங்குவதும் என்னே விந்தை சோதனைகளும் தவறுகளும் உன்னை கீழே வீழ்த்தி விட்டனவா துன்பக்கேணியிலே ஆழ புதைந்திருக்கிறாயா வருந்த வேண்டாம் அங்கேயும் இறையன்பும் ஆசிகளும் உன்னை வந்தடையும் ஏனெனில் இன்னல்கள் என்னும் தீயில் நீ புடம் போட்டு எடுக்கப்பட்டு விட்டாய் இனி ஏற்றம் பெறப்போவது நீதான் நீ கானகத்தில் உலவி கொண்டிருக்கிறாய் அங்கே கௌனத்தின் குரல்களை கேள் வெளியுலகின் கோலாகலமான பேச்சுகளெல்லாம் உன் செவிக்கு இன்பம் அளித்திருக்கலாம் ஆனால் மௌனத்தின் குரல்களோ உன் ஆன்மாவுக்கு உவகையளித்து உன்னுள்ளே இறைவனின் இன்னிசைவை எதிரொலிக்க செய்யும் நள்ளிரவின் அடர்ந்த மௌனத்திலே நீ நடக்கிறாய் அங்கே நிசியின் விலை மதிப்பற்ற பொக்கிஷங்களை திரட்டிக்கொள் கதிரவனின் பகல் ஒளியில் புத்தியின் கூர்மை தீட்டப்படுகிறது ஆனால் இரவின் தன்னொழியிலே பூரணத்துவத்தின் இரகசிய மார்க்கங்கள் பொதிந்துள்ளன ஆன்மீக செல்வத்தின் இரகசியம் அங்கே ஆழ்ந்து கிடக்கிறது நீ அனைத்தையும் இழந்து நிற்கிறாய் ஆம் வளமைகளை அடையும் வழி அதுதான் எதுவுமே உனக்கு இல்லாத போதுதான் உனக்கு எல்லாமே அழிக்கப்படுகிறது உண்மையாக நேர்மையாக இருப்பவர்களுக்கெல்லாம் வரிதினும் வரிய நிலையில் தான் அனைத்தும் கிடைக்கின்றன மோசமான நிலையிலே தான் நன்மைகள் யாவும் பெறப்படுகின்றன மண்ணிலே ஊன்றிய விதைகள் ஒவ்வொன்றும் ஓர் ஆயிரம் பயிர்களை விளைவிக்கின்றது துயரத்தின் ஒவ்வொரு துடிப்பும் விண்ணை ஏதும் ஏற்றமளிக்கிறது உலகத்தின் கதையை கேள் பார் கொழுத்த பகைவனே எப்போதும் வெல்லுவதும் வெல்லுவது போல் தோன்றுகிறது அவன் செய்வதென்ன ஒளியார்ந்த ஜீவன்களை எல்லாம் தூக்கி இரவின் இருளிலே வீசி எறிகிறான் ஆனால் நடப்பதென்ன அந்த இரவு விண்மீன்களாவல் ஒளி நிறைந்து ஒளி வீசுகின்றது இறைவன் அண்ட வெளியிலே புரியும் பணிகளையெல்லாம் அந்த பகைவன் பாய்ந்து குலைக்கிறான் பூ உலகின் ஒற்றுமையான சாம்ராஜ்யத்தை இடையராது தாக்குகிறான் அதன் ஒத்தி செய்வை சிதறடிக்கிறான் ஊரு கூறாக அதனை துண்டாடுகிறான் 
அதன் துகள்களை எல்லாம் அனந்த பெருவழிக்கு வீசி எறிகிறான் ஆ அப்போது நிகழ்வதென்ன அந்த துகள்கள் எல்லாம் பொன் விதைகளாக மாறுகின்றன அவ்விதைகள் அனந்த வெளிக்கு உரமாகி உலகுகளை படைத்து அவற்றில் உயிர்களையும் உலவ விடுகின்றது இந்த உலகுகளுக்கெல்லாம் சாசுவத மையத்தை சுற்றி ஒன்றையொன்று ஈர்த்த வண்ணம் பரந்த விண்வெளியிலே சுழன்று கொண்டிருக்கின்றன பகைவன் உண்டு பண்ணிய பிளவினால் நேர்ந்த கூறுகள் எல்லாம் தனித்தனி முழுமைகளாகி பிரபஞ்சத்திற்கு செறிவூட்டுகின்றன அண்டத்தின் நெஞ்சிலே துயின்ற அந்த ஆதி கோலத்தின் இன்னிசை அருமையானதுதான் எனினும் இந்த விண்மீன் படலம் மிசைக்கும் பண் அதனினும் இனியதன்றோ இந்த கோள்களின் சஞ்சாரம் எழுப்பும் இந்நொடியின் மகிமைதான் என்னே இந்த புனித இசை அரங்கத்தின் வெற்றி கீதம் விண்ணுலகையெல்லாம் வியாபிக்கின்றது இன்னும் கேள் தனது தெய்வீக மூலஸ்தானத்திலிருந்து பிரிந்து இந்த மண் உலகிற்கு வந்திருக்கும் மனிதனுடைய நிலை எவ்வளவு பாதுகாப்பற்று இருக்கிறது அவனுள் அவனுடைய தலைக்கு மேல் உள்ள வெளியை அரக்கன் முற்றுகையேற்றிருக்கின்றான் அவனை சுற்றிலுமோ வாழேந்திய காவலர்கள் தனது மூல ஊற்றை எட்ட இயலாத நிலையில் அவன் இருக்க அவனது இதய ஆழத்திலேயே அந்த ஊற்று கண் திறந்து விடுகிறது மேலிருந்து வரும் ஒளியை அவனால் பெற இயலாததால் அவனது இதய மையத்திலேயே அந்த ஒளி சுடர் விடுகிறது தெய்வீக பிரேமையை அவனால் உணர இயலவில்லை ஆனால் அந்த பிரேமையே இந்த புவிக்கு வந்து ஒவ்வொரு மனித ஜீவனையும் அணுகி அங்கு குடி புகுந்து தனது இருப்பிடமாக்கிக் கொள்கிறது இப்படித்தான் இந்த சட உலகில் ஒவ்வொரு அணுவும் தெய்வீக கருத்தொன்றை சுமக்கிறது ஒவ்வொருவனும் தன்னுள்ளே இறைவனை கருக்கொண்டிருக்கிறான் இப்பிரபஞ்சத்தில் மனிதனை போல் பலவீனமானவன் இல்லை இப்பிரபஞ்சத்தில் மனிதனை போல் தெய்வீகமானவனும் இல்லை உண்மையில் உண்மையிலேயே பரிபக்குவம் தான் மகத்துவத்தின் பிறப்பிடம் அவமதிப்புதான் பெரும் மதிப்பை தோற்றுவிக்கும் இடம் இதுதான் மதர் வந்து இந்த சுப்ரீம் டிஸ்கவரிங்கிற புக்கில் நமக்கு எடுத்து சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பனிரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிர தொள்ளாயிரத்தி பனிரெண்டாம் வருஷத்தில் அவங்க வந்து ஃப்ரான்ஸில் ஒரு ஒரு அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களோட மனமொத்த ஒரு குழுவில் இந்த ஒரு இந்த இந்த தலைப்பை பற்றி அவங்க வந்து டிஸ்கஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது அப்போவே நம்ம வந்து மனிதனுடைய சுபாவம் அதாவது இந்த புக் இதில் சொல்ல வர்றது என்னென்னா ம மதுரும் ஷரபி ஷரபிந்தவுமே நமக்கு வந்து இந்த மண் உலகத்திற்கு அதாவது தெய்வங்களாக இருந்தாலும் அவங்க வந்து மனித உடல் எடுத்து இந்த பூ உலகுக்கு வந்து அவங்களும் நிறைய கஷ்டப்பட்டு நிறைய தியாகங்கள் செஞ்சு இந்த மனித குலத்தை உயர்த்துவதற்காக நமக்கு வந்து இந்த யோக மார்க்கத்தை எவ்வளவு ஈஸியா கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளவு ஈஸியா கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க ஸோ அதாவது இதுக்கு வரைக்கும் நம்மளோட ம நம்ம மனிதன் வந்து எப்படி இருக்கணும் எப்படி இருக்கக்கூடாது என்னெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருந்து விலகிக்கணும் எதையெல்லாம் எடுத்துக்கணும் அதை பத்தி மட்டும்தான் இந்த புக்ல வந்து ரொம்ப ஈஸியா இந்த யோக மார்க்கத்தை நம்ம ஒவ்வொருவரும் அதாவது மந்திரன் செல்பிந்த உள்ள வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே இந்த இந்த ஒரு பாதை வந்து ரொம்ப எளிமையாக்கி கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க நம்ம வந்து எப்பவுமே அதாவது ஒண்ணு நம்ம பாஸ்ட்லயே இருக்கோம் இல்லாட்டி ஃபியூச்சரை பத்தி நினைச்சிட்டு இருக்கோம் 
ஸோ ப்ரெசென்டில் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம வந்து மதரோட வழியில் போய் நம்ம எதையெல்லாம் தவிர்க்கணும் எதையெல்லாம் எடுத்துக்கணும் இன்னும் நம்ம கோலை ரீச் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து மதுரன் ஷர்பிந்தர் சொன்ன வழியில் இன்னும் நம்ம இதை நமக்குள்ளே கொண்டு போய் இப்படியெல்லாம் இன்னும் நம்ம வந்து நம்மளை மதரோட சொற்களோட நம்ம இணைந்து இந்த யோகத்தை இந்த திருவுரு மாற்றத்தை நமக்குள்ள எப்படி கொண்டு வரணும் அதுதான் இந்த புக்கோட சாரம் அதாவது ரெண்டே ரெண்டு விஷயம்தான் மனுஷன் அதாவது நம்ம மனிதன் உள்ள எதையெல்லாம் தவிர்க்கணும் எதையெல்லாம் எடுத்துக்கணும் அதுதான் இந்த புக்கில் அவங்க சொல்ல வந்தது அதாவது அவங்க சொல்ல வந்தது என்னன்னா நமக்குள்ள நம்ம போய் பார்க்கணும் எப்பவுமே நம்ம வந்து ஒரு சர்ஃபேஸ்லேயே அதாவது மேற்பரப்புலேயே வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இப்போ நம்ம போகிற பாதை கரெக்டாக தப்பா அப்படிங்கிறது இல்லை நம்ம நம்ம நமக்கு தெரியுது நம்ம போகிற பாதை கரெக்டுன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இன்னொரு தெரியாதாவது வந்து இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் இதே விட்டுட்டு அதை பிடிச்சிக்கிறோம் ஸோ அவங்க சொல்கிறது தான் கரெக்டு அவங்க பண்ணுறாங்க இவங்க பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி அடுத்தவங்க யாராவது சொல்கிறத கேட்டு அந்த அதை வச்சு தான் நம்மளை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுமே ஒழிய நமக்கு என்ன தெரியும் நம் நான் நான் என்னோட சுபாவம் என்ன எனக்கு என்ன தேவை அதை வச்சு நான் எனக்குள்ள போய் பார்த்து அந்த பிரஜையோட நான் வந்தேன்னா நம்ம இன்னும் மதுரன் செருபிந்தோட சொன்ன வழியில இன்னும் மேல நம்ம போக முடியும் அதுக்கு நமக்கு வந்து மதுரன் செருபிந்தோவும் நிறைய வழிகளை நமக்கு கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க ஸோ நம்மளோட யோகத்துல மதுரன் செருபிந்தோ வந்து ஒரு கருணை வடிவான ஸ்ரீ அன்னையின் காக்கும் கரங்கள் இலக்கினை நோக்கி நம்மை எவ்வாறு இட்டு செல்லும் என்பதை ஸ்ரீ அரவிந்தரின் வாயிலாக சாவித்திரியிலிருந்து நாம் காணலாம் அதாவது சாவித்திரிங்கிற புக்கு வந்து எவ்வளோ ஒரு பொக்கிஷம் அதை இன்னும் நம்ம நிறைய படித்து அதை நிறைய தெரிஞ்சிட்டோம்னா இன்னும் நமக்குள்ள நம்மளோட இலக்கை வந்து நம்ம அடைகிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப உபயோகமானதாக நம்ம எளிமையா மதர் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப எளிமைப்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க அதை நமக்குள்ள கொண்டு கண்டு உணர்ந்து நம்ம அவங்களோட பாதையில போகணுங்கிறது தான் எல்லோரோட நோக்கம் நான் வந்து இப்போ இந்த பொன்மய பாலம் அதாவது த கோல்டன் பிரிட்ஜ் அப்படிங்கிற அந்த சின்ன போயத்தோட நான் என்னோட உரையை நிறைவு செய்கிறேன் பொன்மய பாலம் பொன்மய பாலம் அற்புத வெந்தளம் அரியா பொருளின் ஒளிரும் இதயம் கடவுளின் ஆழங்களிலே அவளே மௌனத்தின் ஆற்றலாய் மெளிரும் வன்மை மா சக்தி அவளே இன்றியமையா திருச்சொல் அவளே கடினமான நமது ஏற்ற பாதை தனக்கொரு காந்த சக்தியாய் திகழ்பவள் அவளே நமது சூரியன்களையெல்லாம் நாம் ஒளியேற்றிடும் அவ்வாதி சூரியன் அவளேயன்றும் இது காரும் நாம் அனுபவித்தறிய பரப்பினின்று கனிவோடிங்கு குனிந்து நோக்கும் பேரொழியதுவும் அவளேயன்றும் அசாத்தியத்தினின்று கட்டி அழைக்கும் களி பேருவகையும் அன்னவள்தானே இதுவரை இங்கே வருகை தாரா மகத்துவ பொருளும் அவளேயன்றும் இயற்கையெல்லாம் ஊமை குரவில் ஊவி அழைப்பதும் அவளையேயன்றும் வாழ்வின் துடிக்கும் வழிகளையெல்லாம் அவள் தன் திருவடி துடைத்திட வேண்டியும் மனிதனின் மங்கிய ஆன்மாவின் மேல் கவ்விய அடைப்பினை உடைத்திட வேண்டியும் உயிர்களில் மூடிய இதயங்களிலே அவள் தன் தீயினை மூட்டிட வேண்டியும் இயற்கையெல்லாம் ஊமை குரலில் ஊவி அழைப்பதும் அவளையேயன்றோ இங்குள அனைத்துமே ஒரு நாள் அவள் தன் இனிமையோரும் இல்லமாகிடும் முரண்பாடெல்லாம் அவள் தன் இனிய ஒத்திசைவாக மாறிடும் கண்டி நமது அறிவெல்லாம் உயர்ந்தேறுவதும் நமது உணர்ச்சிகள் தடவி துளாவி ஏகுவதுமே அவளை குறித்து அவள் தன் அற்புத பரவசன் தனிலே நாமெல்லாம் 
இனிதே வாழ்ந்திடலாகும் அவளது திருக்கரம் பற்றிடும் பொழுது துன்பம் யாகும் இன்பமாய் மாறிடும் அவளும் நாமும் உரைகின்ற பொழுது அனைத்துயிர்களுடன் ஓருயிராக ஒன்று இருத்தலும் இயல்பாய் தோன்றும் அவளுள் ஒன்றிய நமது வாழ்க்கை திருவுரு மாற்றம் பெற்றதாலே நிறைவின் மறுமொல் மறுமொழி ஒலித்திடல் உணர்வு மேலிருந்து கரை கடந்த மோன பேரின்பம் பொழிய இங்கே கீழிருந்து பரமனின் தழுவு விந்தை புரிய நிறைவின் மறுமொழி வாழ்வில் ஒலித்திடல் நாமும் உணர்வு எல்லோருக்கும் இந்த நல்வாய்ப்பை நன்றிக திரு சிவகுமார் அவர்களுக்கும் அன்னை அன்பர்கள் அன்பர்கள் அனைவருக்கும் சென்னை கிழைக்கும் நான் மிக்க நன்றியோடு எனது இந்த உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி அன்பர்களுக்கு ஏதாவது கருத்தை தெரிவிக்கணும் அப்படின்னா தாராளமாக தெரிவிக்கலாம் அவர்களுடைய கருத்துக்கள் அன்பர்களுடைய கருத்துக்கள் இந்த உரை குறித்த விளக்கங்கள் எஸ் சண்முக பிரியா சொல்லுங்க அடுத்தது ராதாராணி மேடம் சொல்லுங்க வணக்கம் சார் ஷியாம்லா சிஸ்டர் வணக்கம் வணக்கம் பிரியாமா வணக்கம்மா ரொம்ப நிதானமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்க ரொம்ப நன்றி அதுக்கு அந்த உற்சாகம் குன்றி இருக்கும்போது அன்னையின் ஆறுதல் அளிக்கும் வார்த்தைகள் அதை மட்டும் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுறீங்களா சார் கிட்ட சொல்லி குரூப்பில் அப்புறமா ஓ கண்டிப்பாங்க கண்டிப்பாக தேங்க்யூ கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுறீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் வணக்கம் ஷியாம்லாமா வணக்கம் அம்மா ரொம்ப அற்புதமா நிதானமா இனிமையா சொன்னீங்க நாம தேடுற ஒண்ணுதான் நமக்குள்ள இருக்கு எல்லாத்திலயும் நிறைந்திருக்கிறது அதுவே தனி மனிதனின் ஆன்மாவும் பிரபஞ்ச ஆன்மாவும் ஒன்னேன்னு சொன்னீங்க மதர் சன்மை அந்த இதெல்லாம் கேக்க கேக்க கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் போல ரொம்ப நன்னா இருந்தது மகா சக்தி தான் தனி மனிதனின் ஆன்மாவும் பிரபஞ்ச ஆன்மாவும் ஒண்ணுதான் மகா சக்தி தாமா சரணம் குறை சொல்லாமல் நம்மளை பூரணமாக்குகிறாள் அப்படிங்கிற அந்த மதரோட சென்டென்ஸ் அவ்வளவு அருண் அற்புதம் அன்னையின் அன்பு கனி ஊட்டம் அளிக்கிறது இட்ஸ் நரிஷிங் ஆசுன்னு கேட்கும் போது நிஜமாவே நமக்கு ஒரு சக்தி வர மாறி இருந்தது மாறுகிற பருவ காலங்கள்லேருந்து நம்ம கற்றுக்க வேண்டிய நிறைய பாடங்களை சொன்னாங்க மதர் எதுவும் மாறும்னு அமைதியாக இருக்கணும்னு அப்புறம் காட் ஹூ ஹைட்ஸ் ஹிம்செல்ஃப் இன் பேர்ட் பீஸ்ட் அண்ட் மேன் அவரை நாம் அன்பால் கண்டுபிடிக்கணும் அது வந்து ஒரு பெரிய ஒர்க்கு தினமுமே ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு அசைன்மெண்ட் ஆட்டம் ஆயிடுத்துமா ரொம்ப நன்றி உங்கள்கிட்ட பேச்சு கேட்க ரொம்ப நல்லா இருந்தது தேங்க்யூம்மா தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூம்மா வேற ஏதானும் வேற ஏதேனும் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றீர்களா ஐயா ராம்சாமி ஐயா நல்லா இருக்கீங்களா ஐயா சனிக்கிழமை தோறும் நாங்க காலையில் பத்து மணிக்கு மதருடைய பிரேயர் ஒன் பை ஒன் பார்த்துன்னு வரோம் 
இன்னைக்கு காலையில தான் மதுரையுடைய செகண்ட் ஆகஸ்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டீன் பிரேயர் பார்த்தோம் அதுல அன்னை ஆசுவாசப்படுத்துறார் அன்னைக்கு இறைவனை ஆசுவாசப்படுத்துறார் மாதம் பிறந்துடுத்தான் ஒன்னாம் தேதியே கேலண்டர் அன்னை பார்க்கலையா அதனால ரெண்டாம் தேதி பாக்குற பொழுது இந்த ஆகஸ்ட் மாசம் இந்த ஒரு முப்பது முப்பத்தோரு நாட்கள்ல என்ன நடக்க போகிறது அப்படின்னு சிந்தித்தாரா அணை உள்ளத்துல தோன்றிய பெரிய எண்ணம் இன்னும் மேம்பாடுடன் நான் எப்படி இறைவனுக்கு சேவை செய்யக்கூடும் என்று ஒரு சிந்தனை எழுந்ததான் அந்த சிந்தனை இறைவனுடைய காதில் பட்டுவிட்டது போல் அதற்கு அவன் பதில் அளிக்க விரும்புவன் போல் ரொம்ப சன்னமான குரல் ஒரு தோட்டத்துல ஒரு தேனி பிஸ்ன்னு சத்தம் போடுற மாதிரி அந்த குரல்ல மென்மையான தெளிவா அன்னையினால கேட்க முடிஞ்சுதான் அந்த குரல் சொல்லித்தான் வாழ்க்கையில ஏதோ ஒன்றை தேடி கண்டுபிடித்து இதுதான் சத்தியம் அப்படின்னு நினைச்சுண்டு அத சாதிக்கிறதுக்கு அடையறதுக்கு எதற்காக படாது பாடுபடுகிறாய் அப்படின்னு பகவான் சொன்னாராம் எல்லாமே சில சமயம் நாம் சரியானதை செய்ய வேண்டும் அதை சரியாக செய்ய வேண்டும் என்கிற ஒரு கவலை அதுவே ஒரு கெட்ட எண்ணம் எப்படி தீமையான விளைவை ஏற்படுத்தி விடுமோ அப்படி ஏற்படுத்தி விடும் அப்படின்னு பகவான் சொன்னதாக மதுரை அந்த பிரார்த்தனையில கூறியிருக்கிறார் இந்த ஒரு சுப்ரீம் டிஸ்கவரியில ஆழத்துல இருந்தவன் அவன் தான் மலை உச்சியை அடைய முடியும் ஆழத்தில் இருந்தாலே அது ஒரு அதுவே ஒரு சான்று அவன் ஆழத்தில் விழுந்து விட்டான் இனிமே இனிமேல் ஏறு பாதை தான் அவனுக்கு அப்படிங்கிற ஒரு தத்துவம் அதற்கும் இதுக்கும் ரொம்ப சம்பந்தம் இருக்கு அப்படி அப்படி அகஸ்மாத்தா காலையில கேட்டோம் இன்னைக்கு சாயங்காலம் நீங்க சுப்ரீம் டிஸ்கவரி வழக்குவதை கேட்கிறோம் எப்படி ஒரு அண்மையை நம்ம மீது இப்படி அன்பு செலுத்தி எல்லாரும் ஒன்று சேர்க்கிறார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நினைக்கும் போது ரொம்ப அடங்கி போகிறோம் நாம எல்லாரும் தேங்க்யூமா ரொம்ப நல்ல பேச்சு நல்ல பேச்சு ரொம்ப நன்றிங்க இன்னொன்னு சொல்ல சின்னது சொல்ல விரும்புறேன் அதாவது பிரேயர்ல ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்லுவாரு இன் ஆல் திங்ஸ் மே சி த டிவைன் அந்த வரிதாமா எனக்கு உங்க ஃபுல் டாக்லயும் எனக்கு மனசுல வந்து இருந்தது மதர் வந்து அததான் சொல்லியிருக்காங்க மகத்தான கண்டுபிடிப்புன்னு தேங்க்யூமா தேங்க்யூ Thank you, uh, Shamala Madam. Thank you, Ji. The Mahathana Kandipadipu, Annayinu Dei and the... The Supreme Discovery. Annayinu Dei and the... In the Chinna book. This book on... Amma. Annayinu Dei and the... 28th April, hmm. 1912. அன்றைக்கு ஒரு சிறு குழு குழுவினருடன் பகிர்ந்து கொண்ட அந்த தலைப்பிட்ட ஒரு ஆன்மீக கருத்துக்களின் தொகுப்பு அதுதான் நீங்க 
எங்களுக்கெல்லாம் வழங்கிய அந்த சுப்ரீம் டிஸ்கவரி அந்த மகத்தான கண்டுபிடிப்பு என்கின்ற அந்த தலைப்பிட்ட ஒரு சின்ன ஒரு பதிவு மிகவும் அன்னையினுடைய அந்த ஆன்மீக ஞானத்தினுடைய அந்த சாரமே அவங்க அதில் அன்னை வழங்கியுள்ளார்கள் அதை நீங்கள் மிகவும் அழகாக அன்னையினுடைய அந்த கருத்தில் இருந்து சற்றும் வழுவாமல் அழகாக நீங்கள் விளக்கினீர்கள் ஆரம்பத்தில் ஒரு மனிதன் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் ஒரு மனிதன் வந்து ஒரு பூரண முன்னேற்றத்தை நோக்கி செல்லும் பொழுது எது அடிப்படையான ஒரு அம்சமாக இன்றியமையாததாக அமைகின்றது என்றால் அவனுடைய அந்த உணர்வுள்ள ஜீவன் அதற்குள் அவன் தன்னுடைய மனதை சார்ந்து ஒரு ஒன்றிணைப்பு ஜீவனில் உள்ள அனைத்து பாகங்களையும் மனதை சார்ந்து ஒரு ஒன்றிணைப்பினை உருவாக்கி உருவாக்கி அதில் வலுவாக அவன் காலு ஒன்று நிற்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அவன் அந்த வெளியிலிருந்து வரும் அந்த டெம்டேஷன்ஸ் ஆசைகளுக்கெல்லாம் அதில் எல்லாம் அவன் இணங்காமல் அவன் உறுதியாக இருக்க முடியும் நம் வழிதவறி செல்லாமல் இருக்க முடியும் எப்படி கப்பலை ஒரு கலங்கரை விளக்கம் வழிகாட்டி வழிகாட்டுகின்றதோ அதுபோல் அவனை எது அவனை உறுதியாக ஒரு பாதையில் அவன் எண்ணும் அவன் நினைக்கும் பாதையில் அழைத்து செல்வது செல்கின்றது என்றால் இந்த ஒருங்கிணைப்பு ஒரு மனிதன் தன் ஜீவனுக்குள்ளேயே அமைக்கும் அந்த ஒருங்கிணை வலுவான ஒருங்கிணைப்பு அப்பொழுதுதான் அவனால் அந்த தன்னுடைய பா பாதையில் இருந்து அவன் விலகாமல் முன்னேறி செல்ல முடியும் என்று விளக்கினீர்கள் முக்கியமான ஒரு கருத்து நீங்கள் கூறிய அந்த உங்கள் உரையில் உள்ள முக்கியமான ஒரு கருத்து என்னவென்றால் இந்த நாமும் பிரபஞ்சமும் வேறல்ல நம்முடைய ஆன்மாவும் அந்த பிரபஞ்ச ஆன்மாவும் வேறல்ல இந்த அனைத்தினுள்ளும் உள்ள மூலப்பொருள் வந்து நம்மிடம் இருக்கின்றது நம்முள்ளே உள்ளது எங்கும் நிறைந்துள்ள அந்த மூலப்பொருள் நம்முள்ளே நம் உள்ளே உள்ளது அது மாத்திரமல்ல நாமே அனைத்திலும் உள்ளோம் என்னிடம் என்ன இருக்கின்றதோ அதுதான் அனைத்திலும் இருக்கின்றது இந்த கருத்தை ஒரு பொக்கிஷம் போல் ஒரு மனிதன் பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற அன்னையின் கருத்தை நீங்கள் கூறினீர்கள் இந்த கருத்தை அறிவதன் மூலமா மூலமாகத்தான் ஒரு மனிதன் தன்னை பிரபஞ்சத்திலிருந்து ஒரு வேறுபட்ட அமைப்பாகவோ தனிப்பட்ட அமைப்பாகவோ நினைக்க முடியாது ஏனென்றால் இந்த கருத்தின் அடிப்படையில் தான் அந்த மனிதன் பிரபஞ்சத்தில் இயற்கையாகவே அமைந்துள்ள அந்த அற்புதமான ஒத்திசைவை அவன் அறிய முடியும் இல்லாவிடில் அவனால் இந்த ஒத்திசைவையை அறிய முடியாது இந்த கருத்தை அறிவதன் மூலம் என்ன நடைபெறுகின்றது என்றால் நம்முடைய சிறுமை மறைகின்றது ஏனென்றால் நாம் தனித்த மனிதன் என்கின்ற அந்த எண்ணம் அகலுகின்றது நாமும் பிரபஞ்சமும் வேறல்ல என்கின்ற உண்மை நமக்கு விளங்குகின்றது என்ன காரணம் என்றால் இந்த இறை சாநித்தியம் நம்முள்ளே இருக்கின்றது இந்த உண்மையின் அடிப்படையில் நாம் என்ன அறிகின்றோம் என்றால் தோற்றங்களுக்கெல்லாம் பின்னால் உள்ள உண்மையை நாம் அறிகின்றோம் இந்த தோல்வியுற்ற ஒரு மரப்பான்மை மிகவும் துவண்டிருந்த அந்த மனித உள்ளம் அப்பொழுது நாம் என்ன எதை எதை எதன் அடிப்படையில் நாம் ஆறுதல் பெற வேண்டும் என்றால் 
நம்முடைய நண்பனின் குரலை கேட்பதன் மூலம் இங்கு நண்பனின் குரல் என்று அன்னை கூறுவது அந்த இறைவன் அல்லாமல் வேறு யாரும் இல்லை ஏனென்றால் அன்னை என்ன கூறுகின்றார்கள் மிகச்சிறந்த நண்பன் த பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் த ட்ரூ ஃப்ரெண்ட் ஈஸ் நத்திங் பட் த டிவைன் என்று கூறுகின்றார்கள் மேலும் இன்னொரு கருத்தையும் கூறினீர்கள் நீ அடையும் தோல்வி அனைத்தையும் அவனும் அடைகின்றான் என்று அதற்கு என்ன பொருள் என்று நான் நினைக்கின்றேன் என்றால் த டிவைன் ஆல்சோ சஃபர்ஸ் வித் இஃபேசை நம் நாம் துன்பப்படுகிறோம் என்றால் நம்முடன் சேர்ந்த அந்த இறைவனும் துன்பப்படுகின்றான் ஏனென்றால் நாமும் அந்த பரம்பொர் நமக்குள்ளும் அந்த பரம்பொருள் இருக்கின்றது நம்மை வழிநடத்தி செல்கின்றான் ஆகையினால் தான் அந்த இருளுக்கு பின்னே ஒளி உண்டு எது வந்து மிகப்பெரிய பா பா பள்ளம் ஆழத்தில் இருக்கின்றோம் என்று நினைக்கின்றோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மால் அந்த உச்சிக்கும் செல்ல முடியும் நாம் எதிர்கொள்ளும் இன்னல்கள் நம்மை மேலும் மேலும் புடம் போடுகின்றது ஒரு பட்டை தீட்டப்பட்ட வைரம் போல நாம் மாறுகின்றோம் எதுவுமே நாம் அனைத்தையும் இழக்கின்ற பொழுதுதான் நம் அனைத்தையும் பெறுகின்றோம் என்ற கருத்தையும் கூறினீர்கள் எதுவுமே இல்லாத பொழுதுதான் நமக்கு அனைத்துமே அழிக்கப்படுகின்றன என்ற கருத்தையும் கூறினீர்கள் பின்பு இந்த சாவித்திரியில் வரக்கூடிய த கோல்டன் பிரிட்ஜ் த ஒண்டர்ஃபுல் ஃபயர் என்கின்ற அந்த வரிகள் அதை அதன் தொடர்பான வரிகளை விளக்கி நமக்கெல்லாம் ஒரு தங்க பாலமாக செயல்பட்டு ஸ்ரீ அன்னை எவ்வாறு நம்மை பாதுகாப்பாக அழைத்து செல்கின்றாள் என்ற கருத்தையும் நீங்கள் கூறினீர்கள் நன் மிகவும் ஒரு அருமையான உரையை எங்களுக்கு எல்லாம் வழங்கி உள்ளவங்களுக்கு ஸ்ரீ அரபிந்தோ சொசைட்டி சென்னையின் சார்பில் எங்களது நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த கூடலில் கடந் கலந்துள்ள அனைவருக்கும் எங்களது சொசைட்டியின் சார்பில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் தற்பொழுது பிரார்த்தனை இசையுடன் இந்த கூடல் முடிவுக்கு வரும் தேங்க்யூ Let us all try to be worthy of your window's centenary.